ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു മുഖപുര അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ടി ടൂവിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉൽപാദന സാധ്യത ഗണം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം മൂന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നാല് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഉൽപാദന സാധ്യത ഗണം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യത ഗണം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളൊരു ഒരു കാര്യം സങ്കല്പിക്കണം നമ്മളെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ രാജ്യവും എല്ലാ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠനത്തിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഗുഡ്സ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു അപ്പൊ എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഗുഡ്സ് വൺ ഗുഡ്സ് ടു സാധനം ഒന്ന് സാധനം രണ്ട് എന്നായിരിക്കും പഠിക്കുക രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാവും നമ്മൾ പഠനം തയ്യാറാക്കുക പഠി പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററും ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പട്ടിക കാണുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അല്ലെ പാതന സാധ്യത അരി ഗോതമ്പ് എം ഒ സി അല്ലെ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യത അല്ലെ ഒരു ഉൽപാദന സാധ്യതകൾ പല തലത്തിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതാണ് ഉൽപാദന സാധ്യത ഈ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അരിയും ഗോതമ്പും മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഉൽപാദന സാധ്യത ഏലെ എന്താണ് അരി എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൂജ്യം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതർത്ഥം സാധ്യത ബിയില് അരി എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സാധ്യത സിയില് അരി എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഗോതമ്പ് അല്ലെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സാധ്യത ഡിയില് അരി എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യത ഇയിലോ അരി എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ പൂജ്യം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത കോളം നമുക്ക് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മാർജിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ബി ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം സി ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രകാരവും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇത് ഓരോ സാധ്യതകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആദ്യത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പൂജ്യം എന്നതായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി പത്ത് പൂജ്യം രണ്ടാമത് ഒൻപത് ഒന്ന് മൂന്നാമത് ഏഴ് രണ്ട് നാലാമത് നാല് മൂന്ന് അഞ്ചാമത് പൂജ്യം നാല് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യതകൾ ഉൽപാദന സാധ്യതകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഉൽപാദന സാധ്യതകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഈ ഈ ഒരു സംയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന സാധ്യത ഗണം അല്ലെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ
പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റുകളെ ഉൽപാദന സാധ്യത ഗണങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന വക്രത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു പട്ടിക പ്രകാരം ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉൽപാദന സാധ്യതകൾ പ്രകാരം വരച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സ് ഒരു ഗ്രാഫിന് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ടാവും വൈ എക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒറിസോണ്ടൽ ആസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ ആസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അരിയാണ് വൈ അക്ഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉൽപാദന സാധ്യതകളെ ഈ പത്ത് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് അല്ലെ നാല് നാല് മൂന്ന് അല്ലെ പൂജ്യം നാല് ഇവയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന വക്ക യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വരച്ച വരച്ച വക്രമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കും അവസരാത്മക ചെലവ് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് യൂണിറ്റ് അരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ എത്ര യൂണിറ്റ് ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമായിരുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് യൂണിറ്റ് അളവ് അല്ലെ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമായിരുന്നത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പത്ത് യൂണിറ്റ് അരിയുടെ അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് യൂണിറ്റ് ഗോതമ്പാണ് അല്ലെ അപ്പോ നാല് യൂണിറ്റ് ഗോതമ്പിന്റെ അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ് അരിയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതിന് നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമായിരുന്ന തൊട്ടടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സാധനത്തിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അരി പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പൊ അരി പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാല് യൂണിറ്റ് ഗോതമ്പാണ് അതാണ് അടുത്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കും മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ പട്ടിക കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് ഓരോ യൂണിറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഗോതമ്പ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് പൂജ്യം യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉള്ള അരി നമ്മൾ എത്രയായി കുറച്ചു ഒൻപത് യൂണിറ്റായി കുറച്ചു അല്ലെ ഗോതമ്പ് രണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് യൂണിറ്റായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് അരി ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് എത്രയായി കുറച്ചു ഏഴ് യൂണിറ്റായി കുറച്ചു അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ തിജിക്കുന്നുണ്ട് അരിയുടെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അരിയുടെ ഉൽപാദനം അരിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് തെജിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തെജിക്കുന്നതിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ സീമാന്ത ഉൽപാദന ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചേഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം വൈയിൽ വന്ന മാറ്റം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സാധനം എക്സിൽ വന്ന മാറ്റം അതാണ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച
പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൽ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എം ഒ സി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി പി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപം കോൺ കേവായിരിക്കും കോൺ കേവായിരിക്കും എന്ത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നേരത്തെ കാണിച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അത് അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപം എന്തായിരിക്കും കോൺ കേവായിരിക്കും ഇനി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് കുറയുമ്പോൾ അതായത് അഞ്ചിൽ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ എൻ ആകൃതി എന്തായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എം ഒ സി ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 അങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ പി പി സിയുടെ ആകൃതി ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ലീനിയർ ആയിരിക്കും നേരിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യത ഗണം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി സെറ്റ് രണ്ട് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് മൂന്ന് അവസരാത്മക ചെലവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നാല് അല്ലെ സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് കാണാം താങ്ക് യു